স্বাগত বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে সাথে আছি সাফাত বিপ্লবী এবং আমি সুমনা সিনি শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনামগুলো বঙ্গবাজারের বর্জ্য অপসারণ শুরু কাল বুধবার থেকে বসবেন ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্তদের কোটি টাকা দিচ্ছে এফবিসিসিআই ঈদের আগে পরে বারো দিন খোলা সিএনজি স্টেশন পদ্মা সেতু ছাড়া মহাসড়কে চলবে মোটর সাইকেল চট্টগ্রামে মৃত্যু হত্যা মামলায় প্রথম সাক্ষ্য দিলেন তার বাবা সাবেক এসপি বাবুল আক্তার সহ সাত আসামির বিচার শুরু ঢাকার আছে সহ পাঁচ বিভাগে তাপ্রবাহ টানা আট দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছোঁয়া ডাঙ্গায় তীব্র গরমে বিপাকে শ্রমজীবী মানুষ এবার পুরো খবর বুধবারের মধ্যে চকি বসিয়ে বঙ্গবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন রোববার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক শেষে এ কথা জানান মেয়র ফজলে নূর তাপস এদিকে বঙ্গবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে এক কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই কুমিল্লার বেলাল উদ্দিন জেলানির কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা ছিল বঙ্গবাজারে দাবি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার ক্ষতি আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা সব হারিয়ে নিঃস্ব এখন বেলাল ফুটপাতে বসেছেন মাত্র চার পিস প্যান্ট নিয়ে আপনার তো এখন পুজি নাই তো ভাই আমি তো পুজি মাল বিক্রি করে দিব তো মাল বিক্রি করে দিব এখন আমার পজিশন নাই মেন হল আমার পজিশন পজিশন এখন নাই মালও দিবে না শনিবার থেকে বঙ্গবাজারের পাশে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে চাংখারপুল পর্যন্ত সড়কের পাশে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী দোকান বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি দুদিনে বিক্রি তেমন একটা হয়নি বলে জানান ব্যবসায়ীরা দুজন লোক আছে আমার আন্ডারে আমি সকালে তিনজন অন্তত তিনজনে মিলে দাইল ভাত তো দুটা খেতে হবে স্টাফের জন্য ফ্যামিলির জন্য সব কিছু চিন্তা চিন্তা ফিকির কইরা এখন আমি রাস্তায় এসে বসছি বিদ্যুৎ সংযোগ চালু না হলেও বঙ্গ হোমিও কমপ্লেক্স ইসলামিয়া ও এনেস্কো টাওয়ারের অনেক ব্যবসায়ী দোকান খুলেছেন বঙ্গবাজার পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই নেতারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে বসেন দক্ষিণ ঢাকার মেয়র জানান বুধবারের মধ্যে চকি বসিয়ে বঙ্গবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বসার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে আগামী এক দুই দিনের মধ্যেই যেন সেখানে ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশটা হয় এরই মাঝে তালিকা আমরা প্রণয়ন আরম্ভ করেছি আপনারা জানেন কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা করা যায়নি মেয়র জানান ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় গঠিত তহবিলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দুই কোটি টাকা এখন পর্যন্ত জমা পড়েছে সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে এক কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই রোববার দুপুরে বঙ্গবাজারে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এই ঘোষণা দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এ সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে দেশের সব ব্যবসায়ীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ালো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিজেদের জন্য ঈদের কেনাকাটা বাদ দিয়ে সব হারানো ব্যবসায়ীদের বিশ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন তারা এই সহায়তা মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা একে মানবতা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলছেন ব্যবসায়ীরাও লেলিহান আগুনের এই শিখা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে বঙ্গবাজারের কয়েক হাজার ব্যবসায়ীর ঈদের আনন্দ স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ তাদের পাশে দাঁড়াতে এরই মধ্যে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই নানাভাবে সহায়তার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন 
এবার মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বঙ্গবাজারের সর্বোচ্চ হারানো ব্যবসায়ীদের বিশ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন তারা তাদের ওয়েবটিকা যতটুকু সাহায্য পারে এই দুর্গত মানুষের পাশে এসে তাদের এই ক্ষুদ্র সাহায্য নিয়ে তাদের আমাদের পাশে এসে দাঁড়াইছে তার জন্য তাদেরকে আমরা বঙ্গবাজার এবং এই দুর্গত মানুষের পক্ষে টিকা স্বাগত জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই এই সম্প্রদায়ের গুরুমা রাখি শেখ জানান পবিত্র ঈদুল ফিতরে নিজেদের জন্য কেনাকাটা না করে সেই টাকায় ব্যবসায়ীদের অনুদান দেয়া হয়েছে যেহেতু এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ দশ টাকা পাঁচ টাকা চেয়ে খেয়ে আমাদের কমিউনিটি আজকে আমরা বেঁচে আছি সেখানে ভাইদের আজকে এত বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা যদি একটু হেল্প করতে পারি ভাইদের পাশে যে যারা ছিলেন আমাদের কমিউনিটি দুই হাজার পাঁচ হাজার এরকম করে গুছিয়ে আমরা বিশ হাজার বিশ লাখ টাকা আমরা দিয়েছি মানুষের প্রতি মানুষের এমন সহমর্মিতা মানবিকতার চর্চাকে আরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্য সবার সাথে যে একই রকম অধিকার রয়েছে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেটি তারা যেমন প্রমাণ করেছেন একই সাথে অন্য সবারও সময় এসছে প্রমাণ করবার যে সমাজে সব শ্রেণী সব পেশার মানুষই সমান এবং আমাদের সামাজিক সংহতির জন্য প্রত্যেকেরই পাশাপাশি কাজ করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই ঘটনায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ইতিবাচক হবে বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনরা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় করা মামলায় ভবন মালিক সোহেল রানা জামিন আটই মে পর্যন্ত স্থগিত করেছে চেম্বার জজ আদালত ওই দিন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে হবে শুনানি সকালে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পর আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকি এই আদেশ দেন এর ফলে তিনি কারামুক্তি পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাকে জামিন দেন হাইকোর্ট দু হাজার সালে চব্বিশে এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে এক হাজার জন শ্রমিক নিহত হন এর পাঁচ দিন পর ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেনাপোল থেকে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব এরপর থেকে তিনি কারাগারে আছেন এ ঘটনায় তিনটি মামলা হয় এর মধ্যে অবহেলাজনিত মৃত্যু চিহ্নিত হত্যা মামলাটি করে পুলিশ ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঈদের আগের পাঁচ দিন আর পরের সাত দিন সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে এ কথা জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এছাড়াও পদ্মা সেতুবাদে মহাসড়কে মোটরসাইকেল চলাচলে বাধা থাকবে না বলেও জানান তিনি দুপুরে রাজধানীর বনানীতে ঈদের সড়ক পথে যাত্রীদের যাতায়াত নিয়ে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় এ কথা জানান সড়কমন্ত্রী ঈদে সড়ক পথের যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করা নিয়ে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত হন পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরিবহন মালিক সমিতির নেতারা ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা আলোচনায় সড়কে শৃঙ্খলা আনতে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের প্রতিশ্রুতি দেন সংশ্লিষ্ট সবাই সড়ক মহাসড়কে শৃঙ্খলা আনাকে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন শৃঙ্খলা আনতে না পারলে যানজট দুর্ঘটনা কমবে না ডিসিপ্লিন থাকলে যানজট কমে যাবে ডিসিপ্লিন থাকলে দুর্ঘটনা কমবে এখন গতানুগতিক একটা মিটিং করে গতানুগতিক একটা বক্তৃতা দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এমনটি মনে করলে আমরা কখনো ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনতে পারবো না নির্বিঘ্ন যানবাহন চলাচলের জন্য ফিলিং স্টেশনের সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখার কথাও জানান ওবায়দুল কাদের ফিলিং চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে পাঁচ দিন আর আগে পাঁচ পরে হলো সাত দিন খোলা থাকবে ঈদে মহাসড়কে মোটরসাইকেল চলাচলে বাধা নেই জানিয়ে সড়কমন্ত্রী বলেন হেলমেট ছাড়া মোটরবাইক চালালে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে সড়ক পথে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করার তাগিদ দেন ওবায়দুল কাদের যেভাবে প্রমিস করেছেন এভাবে যেন ডেলিভার শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ট্রেনের আগাম টিকিট কাটতে তৃতীয় দিনেও ছিল ব্যাপক চাপ তবে গত দু দিনে তুলনায় ভোগান্তি কিছুটা কমেছে রোববার উনিশ এপ্রিলের বেশিরভাগ টিকিট বিক্রি হয়েছে বাকি আছে এক হাজারের মতো রেল কর্তৃপক্ষ জানায় আঠারো লাখ যাত্রী অনলাইনে নিবন্ধন করলেও দেড় ঘন্টায় সার্ভারে হিট পড়েছে পঁচাত্তর লাখ 
রোববার সকাল 8:30 টায় কমলাপুর রেল স্টেশনে আসা এই ব্যক্তি চেষ্টা করছেন অনলাইনে টিকিট কেনার কিন্তু সার্ভারে ঢুকতে ব্যর্থ হয়েছেন বারবার এখন অনিশ্চিত তার ঈদ যাত্রা এই 8:00 থেকে চেষ্টা শুরু করছি প্রায় চেষ্টা করতে করতে প্রায় সড়ক পথে ঝুঁকে এরাতে যাত্রীদের পছন্দ রেলপথ এজন্য টিকিটের চাহিদাও বেশি তাই টিকিট পেতে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে অনেকের অভিযোগ দীর্ঘ চেষ্টার পরও মেলেনি কাঙ্ক্ষিত টিকিট আটটা দিকে টাই শুরু করছি এখনো ঢুকতেই পারতাছেন এদিকে দেখতেছি মানে টিকিট শেষ হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত ঢুকতে পারতাছেন আমি একটা টিকিট কাটবো আর কি এখন চারটা কাটতে পারছি আর আর এখন ঢুকতেছি হইতাছে না টাই করতেছি এখন জিরো জিরো দেখা যাচ্ছে সব ব্লক দেখা যাচ্ছে টিকিট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে 28000 টিকিটের বিপরীতে প্রথম 1 ঘন্টা 40 মিনিটে 75 লাখ বার সার্ভারে ঢোকার চেষ্টা হয়েছে আর বেলা 11টার মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় 25000 এর বেশি টিকিট রোববার সার্ভার পরিস্থিতি ভালো ছিল বলেও দাবি তাদের যে নিবন্ধিত যাত্রী হচ্ছেন 18 লক্ষ এই 18 লক্ষ যাত্রী দুই তিন বার করে হিট করে 75 লক্ষ বার হিট করেছে এবং হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আপনারা জানেন যে 8000 টিকিট বিক্রি করার মতো আমাদের সক্ষমতা আছে এবং প্রতি মিনিটে 13 লক্ষ বার বা 14 লক্ষ বার হিট করার সক্ষমতা আছে সোমবার দেয়া হবে 20 এপ্রিলের টিকিট এদিন চাহিদা আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে তাই সার্ভার বিপর্যয় ঠেকাতে প্রস্তুতি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদের আগেও পরের তিন দিন ঢাকা সৈয়দপুর রাজশাহী সহ বেশ কয়েকটি রুটের উড়োজাহাজের ভাড়া বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি তারপরও এরই মধ্যে এসব রুটের আশি শতাংশ টিকিট বিক্রি হয়েছে তবে বরিশাল যশোর ও কক্সবাজার রুটে যাত্রী তেমন চাপ নেই বলে দাবি করছেন সংশ্লিষ্টরা রমজানের শুরুতে আকাশ পথে যাত্রী কম থাকায় ঢাকা সৈয়দপুর রুটে উড়োজাহাজে টিকিট মিলছে সাড়ে চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যেই তবে ঈদকে কেন্দ্র করে চাহিদা বাড়ায় আঠারো এপ্রিল থেকে একই রুটের ভাড়া বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেরো হাজার থেকে চোদ্দ হাজার টাকা উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো বলছে ঈদের ছুটিতে যাত্রীদের একমুখী চাপ বাড়ে তাই এ সময় ভাড়া বাড়লেও তেমন লাভ হয় না পাশাপাশি বরিশাল যশোর ও কক্সবাজার রুটে যাত্রী চাপ একেবারেই কম তাই অন্যান্য বছরের তুলনায় অভ্যন্তরীণ রুটে তিরিশ শতাংশ যাত্রী কমার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের दीर्घमेदी भाव বরিশাল এবং যশোরের ডিমান্ড আর ফিরে আসবে না তবে উড়োজাহাজের ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা আমরা দেখেছি যশোর এবং বরিশালে মাঝখানে পদ্মে ব্রিজের কারণে অনেক প্যাসেঞ্জার ফল করেছিল এইটা তাদের একটা সুযোগ যা যাত্রীদেরকে আস্থা নিয়ে আসা পার তো সেই আস্থাটা ফিরে আনার জন্য এবং তাদের যাত্রীদের প্রতি লয়ালিটি রাখার জন্য হলো ভাড়াটা অতিরিক্ত ভাবে যেন না বাড়ে আর কি উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো বলছে এবছর অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী চাহিদা কম থাকলেও বেড়েছে আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রী সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কুষ্টিয়ায় তৃতীয় দিনের মতো চলছে ফরিদপুর খুলনা রুটে বাস ধর্মঘট এতে কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য জেলার যাত্রীরা পড়েছেন ভোগান্তিতে ধর্মঘটে তিন দিন পার হলেও সমাধান করতে পারেনি প্রশাসন এদিকে দাবি না মানলে কাল থেকে সব রুটের বাস বন্ধ করার আলটিমেটাম দিয়েছেন পরিবহন মালিক শ্রমিক নেতারা ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠনের দ্বন্দ্বের জেরে কুষ্টিয়া থেকে খুলনা এবং ফরিদপুর রুটে শুক্রবার থেকে বাস চলাচল বন্ধ সংকট নিরসনে শনিবার বাস ট্রাক মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠক হলেও এখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি এমন পরিস্থিতিতে অনেকটা জিম্মি অবস্থায় কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য জেলার যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছাতে তাদের ব্যয় করতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা সাধারণ জনগণ 
সবাই সবার দিকে দেখতে হবে স্যাক্রিফাইস করতে হবে ধর্মঘটে মানুষ জনসাধারণ পড়ছে চরম দুর্ভোগের মধ্যে এমন এই ধর্মঘট প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত সামনে ঈদ ঈদকে সামনে রেখে মানুষ যাতায়াতে নানান সমস্যা হচ্ছে ঈদের আমরা তো জানি না যে বাত বন্ধ আমরা যে এখন ভেঙে ভেঙে যাব আমার তো অনেক খরচ এদিকে কুষ্টিয়ার পাঁচটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতারা বলছেন দাবি না মানলে সোমবার থেকে কুষ্টিয়ায় সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে এখন এটা যদি আজকের ভিতরে যদি শুরু না হয় আমরা যে আলটিমেটটা দিছি সেটা যে ওদেরকে জিনাতাত্ত্বিক যা যানবাহন আছে এই বঙ্গের সম্পূর্ণ গাড়ি আমরা বন্ধ করতে বাধ্য থাকব সংকট সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঈদের আগে যেন কারো ভোগান্তি না হয় সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আমরা সকলে কাজ করব এবং আপনাদের এই সমস্যাগুলো আসু সমাধান হবে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কুষ্টিয়ার পরিবহন শ্রমিকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে এর প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে দেওয়া হয় বাস ধর্মঘটের ডাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইতিহাস বিকৃতকারী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের শাস্তি দিতে আইন করার প্রস্তাব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী সংসদে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই দাবি জানান এই আইনটি ভবিষ্যতের স্বাধীনতার ইতিহাস সুরক্ষায় কাজে আসবে বলে মনে করেন মন্ত্রী বিশেষ অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সংসদের প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন এমপিরা এ সময় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী বলেন বহুবার ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতকারীদের শাস্তি দিতে আইন করার তাগিদ দেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে চারণকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে ভবিষ্যতে একটা সেফগার্ড করা জাতির জন্য আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ অভিযোগ করেন মানুষের রাজনৈতিক আদর্শ বদলে গেছে নিজের লাভ ছাড়া কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয় না জীবনকে রাজনীতি বদলে দেবার একমাত্র পন্থ হচ্ছে রাজনীতি এখন এটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেটা এককালে মানুষের নেশা ছিল পাত্র কোনো রাজনীতি করে কারণ তারা বিয়ে দেওয়া যাবে না কারণ সেগুলো চাকরি পাবে না কিন্তু এখন যদি শুনে যে পাত্র সরকারি দল করে महिला আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মনে হয় আমার মা যেন আমাকে কবর থেকে উঠে এসে বলছে বাগো ও মা কোনো চিন্তা করিস না মা আমার দোয়া তোর সাথে আছে এই বৃদ্ধ নাফিজুল্লাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনা সভায় এই অভিযোগ করেন তিনি এই সময় নওগাঁয় র‍্যাবের হেফাজতে ভূমি অফিসে নারী কর্মচারী মৃত্যুর ঘটনায় নিন্দা জানান মির্জা ফখরুল বলেন সরকার দেশে ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছে এখন থেকে সব বাধা প্রতিহত করে বিএনপি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও জানান দলটির महासचिव অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিনা উস্কানিতে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে আক্রমণ করে আঘাত করে তার একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই মরবে তুমি মরবে আমাদেরকে সেভাবে এগোতে হবে দেশের মোট জনসংখ্যা ষোল কোটি আটানব্বই লাখ আটাশ হাজার নয়শো এগারো জন এর মধ্যে পুরুষ আট কোটি চল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার জন আর নারী আট কোটি ছাপ্পান্ন লাখ তেপান্ন হাজার জন জনসুমারি ও গৃহগণনা দু হাজার বাইশের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস রোবার রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে বিবিএস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় দেশের মোট জনসংখ্যার আটষট্টি শতাংশের বেশি গ্রামে এবং একত্রিশ শতাংশের বেশি শহরে বাস করেন মোট জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি বাস করেন ঢাকা বিভাগে এই বিভাগের জনসংখ্যা চার কোটি ছাপ্পান্ন লাখের বেশি আর সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে এ সময় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান উন্নত দেশগুলোর মতো প্রতি বছর জনসুমারি প্রকাশের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে এছাড়াও দেশের বিশাল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগাতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি
ईद के सामने रेखे सक्रिय उठे जाल टक्र एर मध्य राजधानी आशपाशे छड़िए दीचे जाल नोट ये ठुक से साधारण मानुष एम एक चक्र तीन जन के ग्रेप्तार कर पुलिस तर दबी तीन कोटी ट जाल नोट छड़ान परिकल्पना छो चक्रटर राजधानी धलपुरे जराजीर्ण बाड़ीटी देखे बोझार उपाय नहीं कोटी कोटी टाल नोट तैरिखानी पड़े सारा देशे नोट फिर छाड़ेडी आलोचित बाबुल सह सत आसाम विचार शुरू हल चट्टग्रामे तृत्य अतरिक्त महानगर दायरा जज जसीमुद्दीन आदालते कार्यक्रम शुरू है रोबार सकाले चट्टग्रामे आदालते हाजिर है बाबुल आखार सह पाँच आसामी के शुरूते ही आसाम पक्ष आईनजीवी अभिजोग गठने बिुदे उच्च आदालते आवेदन कथा उल्लेख कर ईद पर सक्ष्य ग्रहण शुरू आवेदन करें ए समय राष्ट्रपक्ष बिोधिता कर ले आदालत सक्ष्य शुरू आदेश दें शुरूते ही सक्ष्य दें मितुर बाबा मोशारफ होसेन ए समय आदालत के जान बाबुल आखार ही हत्याकांड मूल परिकल्पनिकारी मृत्यु के बेड़े फिलसे मृत्यु हत्या गोपन कर चेषा कर आसामी टाटा पेमेंट कर आसामी साथ गोपन बैठक करसे एरपर हत्या वास्तव कर मितुर बाबार यक्ष्य हत्याकांडे निर्देशदाता हिसेब बाबुल सम्पृक्तता के प्रतिष्ठित कर दबी राष्ट्रपक्षर आईनजीवी जदिव आसामी पक्ष आईनजीवी बप्रासंगिक तथ्य दिए उन्नी एक एक समय एक एक बक्तव्य रखें उन्नी मामलार प्रथम दिखे एक बार पुलिस एकधरण बक्तव्य तर मेयर साथ मेयर स्वामी खूब सुसम्पर्क नाती प्रतिनिधि संसार खूब सुखे परवर्ती उन्नी और एक कथा बोले एक एजहार कर ग्रहण कर स्टेशन बहरे थे परिकल्पना करते आसामी के प्रस्तुत करते हत्या करार आयारलैंड विपक्षे सीजे नतून मुख मृत्युंजय विश्वक दल गठन क्या शुरू कर
মেয়েদের অলিম্পিক বাছাইয়ে না পাঠিয়ে তোপের মুখে বাফুফে অর্থ সহায়তা প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের অভিযোগ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডের সিরিজের পনেরো সদস্যের দলে রাখা হয়নি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে একমাত্র নতুন মুখ বা হাতি পেইসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ইংলিশ কন্ডিশন বিবেচনায় স্কোয়াডে পাঁচজন পেইসার রাখার কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শতভাগ সফল বাংলাদেশ ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টিতে আইরিসদের উড়িয়ে দেওয়ার পর সাদা পোশাকেও শ্রেষ্ঠত্ব টাইগারদের মে মাসে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রতিপক্ষ আবারও সেই আয়ারল্যান্ড সিরিজের এক মাস বাকি থাকতেই দল ঘোষণার কাজটাও সেরে ফেলল বিসিবি এই সফরে পনেরো সদস্যের বাংলাদেশ দলে একমাত্র চমক মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী তাস্কিনের ইঞ্জুরিতে কপাল খুলেছে বাঁহাতি এই পেইসারের টেস্টে আইরিশ ব্যাটারদের দুর্বলতা ধরিয়ে দেয়া তাইজুলকেও ফেরানো হয়েছে স্কোয়াডে কাটা পড়েছেন নাসু মোহাম্মেদ তবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের বিশ্রাম দীর্ঘ হলো আরও তার দলে না থাকা স্পষ্ট করছে তিনি এখন পরিকল্পনার বাইরে সবশেষ সিরিজে হোম কন্ডিশনের ফায়দা কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশ তবে ইংল্যান্ডের বাউন্সি উইকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে তামিমের দলকে সব কিছু বিবেচনায় দল গঠনের কথা জানান প্রধান নির্বাচক আয়ারল্যান্ডের কন্ডিশন কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশন আমরা ওখানে যাচ্ছি তিনটা ওডিআই খেলার জন্য তো এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং হয় সেই চিন্তা করে কিন্তু ওই টিম ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করা ওইভাবে দল গঠন করা হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলে অভ্যস্ত স্টার্লিং বালবার্নিরা যা কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারে বাংলাদেশকে তবে দলের সাম্প্রতিক ফর্ম আশা বাড়াচ্ছে মিনাজুল আবেদিনের আমাদের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট ক্যাপাবিলিটি আছে খুব তাড়াতাড়ি কন্ডিশনের সাথে অ্যাডজাস্ট করা যেহেতু ওখানে গিয়ে আমরা একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে খেলবো তো আমি আশা করি যতই চ্যালেঞ্জিং হোক আমরা আশা করি একটা ভালো সিরিজ আমরা ওখানে খেলবো বলে আশা করছি শুধু দ্বিপক্ষীয় সিরিজ নয় এবছর এশিয়া কাপ বিশ্বকাপ থাকায় ক্রিকেটারদের পুল বড় করতে চায় বিসিবি তবে এশিয়া কাপের আগেই সেরা দল বাছাই করতে চায় নির্বাচক প্যানেল অনেকগুলি খেলোয়াড়কে অলরেডি আমাদের একটা পুলের মধ্যে আমরা রেখেছি তো সবাইকে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু খেলোয়াড়কে আমরা সুযোগ দিয়েছি কিছু সিরিজের জন্য আগামী সিরিজেও দিচ্ছি তো এশিয়া কাপের আগে পুরোপুরি আমরা একটা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য স্কোয়াড রেডি করে ফেলব এর আগে অবশ্যই সব ধরনের পারফরমেন্সই বিবেচনা করা হবে নয় বারো ও চোদ্দই মে ইংল্যান্ডের চেমস ফোল্ড ভেনুতে হবে সিরিজের তিন ওয়ান ডে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আইপিএল খেলতে কলকাতায় গেলেন লিটন কুমার দাস নাইট রাইডার্স একাদশে সুযোগ হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত নন লিটন প্রথমবার আইপিএলের অভিজ্ঞতা লুফে নিতে চান ভারতের বিভিন্ন ভেনু সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা নেওয়া উদ্দেশ্য নিজের খেলা শানিত করে ব্যাটিংয়ে আরও উন্নতি লিটনের লক্ষ্য সাকিব আল হাসান নাম প্রত্যাহার করেছেন লিটন অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলাননি জাতীয় দলের ব্যস্ততা শেষে গেলেন আইপিএল মিশনে প্রথমবার বিশ্বসেরা ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলার রোমাঞ্চ টাইগার তারকার জন্য অপেক্ষায় আছে কে কে আর অভিষেক মৌসুমে সাকিবকে মিস করবেন লিটন লিগে তিনটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিপার ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাদ জায়গা ধরে রেখেছেন লিটন যুক্ত হলে ওপেনিং স্লটে পরিবর্তন আসবে কি আমি জানি না ওখানে যা খেলবো কিনা এবং খেললে ভালো খেলবো কিনা এটার কোনো গ্যারান্টি নেই বাট এটা একটা লার্নিং প্রসেস অবশ্যই আমি বিশ পঁচিশ দিন যে কয়েক দিনই থাকবো চেষ্টা করবো সবগুলো মাঠের সব আইডিয়া নেওয়া যেটা আমার ফিউচারে কাজে দেবো কলকাতার পরবর্তী ম্যাচ চোদ্দ এপ্রিল হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে সেদিনই হতে পারে অভিষেক লিটন অবশ্য সব ম্যাচে সুযোগ পাওয়া নিয়ে নিশ্চিত নন মেয়ের প্রথম সপ্তাহে ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের সাথে ওয়ান ডে সিরিজ আইপিএল ছেড়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন লিটন দাস ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আইপিএল এর রশিদ খানের হ্যাট্রিক ছাপিয়ে নায়ক রিঙ্কু সিং রোমাঞ্চকর ম্যাচে গুজরাট টাইটানসকে তিন উইকেটে হারালো কলকাতা নাইট রাইডার্স দুশো রানের টার্গেটে শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে জয় কলকাতার 
আগে ব্যাট করে বিজয় শঙ্কর ও সাই সুদর্শনের 50 তে 200 পার করে গুজরাট টাইটানস সর্বোচ্চ 63 রান করেন বিজয় সুদর্শনের ব্যাটে আসে 53 রান ওপেনার শুভমান গিল করেন 39 রান জবাবে ভেঙ্কটেশ আইআর এর 83 রানের সাথে নীতিশ রানার 45 রানের জয়ের পথে ছিল কলকাতা এক ওভারে খেলার মোর ঘুরিয়ে দেন রশিদ খান পরপর তিন বলে রানা আইআর এবং রাসেল কে ফেরান এ স্পিনার শেষ ওভারে দরকার ছিল 29 রান ইয়াস দাল কে পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন রিংকু সিং 21 বলে 48 রানে অপরাজিত থাকেন রিংকু তিন ম্যাচে দ্বিতীয় জয় কলকাতার বিতর্ক যেন কোনোভাবেই থামাতে পারছে না বাফুফে বিসিবির পর যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তোপের মুখে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন অলিম্পিক বাছাই খেলতে মন্ত্রণালয়ের কাছে অর্থ চাওয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর নিজেদের দোষ ঢাকতে মন্ত্রণালয়ের কাছে অর্থ চেয়েছে বলছেন জাহিদা হাসান রাসেল মিয়ানমারে চলছে 2024 প্যারিস অলিম্পিকের বাছাই আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে সাফজয় মেয়েদের পাঠায়নি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এ নিয়ে তোলপার ক্রাঙ্গন চারদিকে সমালোচনার ঝড় ইমেজ সংকট কাটাতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছিল বাফুফে সেখানে বিসিবির সভাপতি কে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলে বিতর্কের জন্ম দেন কাজী সালাউদ্দিন সবারই পার্সোনালি যদি এক না আমি তো পাবলিকলি দেখে ফোন করব লাইক পাই বিষয় কথা বলতে পারি আই ডোন্ট ক্যার ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আই কাম টু দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ রেজিমি অফ ফুটবল সাথে লড়ার থেকে আর কোন কাজ করতে আমি তো ওইটা ওই बाफुफे सभापतर मंत्य के अशोभन क्रिया प्रतिमंत्री संगे तरह तोपर मुखे बाफुफे साधारण सम्पादक एन एस सर का अर्थ चावार एक दिन पर तरह बक्तव्य देा के उद्देश्यमूलक क्रिया प्रतिमंत्री एट उद्देश्य प्रणोदित भाव तरह क्षटी कर उद्देश्य क्षति कर सरकार के ऊपर दोषारोप कर निजे दोष अन्न का चपानर जो आसले क्षति कर उद्देश्य प्रणोदित भाव क्षति कर बाफुफर कर्मकांड के अपेशादार बीड़ा प्रतिमंत्री আমাদের চিঠিতে লিখেছেন যে 31 মার্চের মধ্যে জানাতে সেখানে তারা 27 মার্চ আমাদের চিঠি দিয়ে 29 মার্চই সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে যে সরকার আমাদের টাকা দেয় না এইজন্য টিম পাড়াতে পারছি না তো এটা কিভাবে হয় তার মানে এটা পুরোটাই হচ্ছে যে তার সাজানো নাটক তারা এখানে কোনোভাবেই নারী ফুটবল টিমকে সেই অলিম্পিক বাছাইতে খেলাবে না বলেই তারা এই ধরনের নাটক তারা তৈরি করেছে মন্ত্রণালয়ের কাছে অর্থ চাওয়া নিয়ে অতীতেও মিথ্যাচার করেছে বাফুফে যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাফুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কথা জানান ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী শামীম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল খেলার খবরে এবার ভিন্ন একটু প্রসঙ্গ পাথর বেয়ে নেমে আসা জলের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে বনজুরি এটি ব্রাজিলের পেড্রা ব্লাঙ্কা বনের শাখা তিজুকা ন্যাশনাল ফরেস্টের ঝর্ণা যা তাউনায় জলপ্রপাত নামে পরিচিত দেশটিতে শহরের মধ্যে এই বনাঞ্চলে গিয়ে প্রায় সময় কাটান স্থানীয়রা ব্যস্ত জীবনে মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে অবসর পেলেই সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন তারা ভ্রমণের পাশাপাশি এসব বনে রয়েছে শরীর চর্চার ব্যবস্থাও আর এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকবে সংবাদের শেষ অংশে চলে আসছি পরের খবরটিতে ঢাকার রাজশাহী খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগ সহ মৌলভীবাজার জেলার ওপর দিয়ে বয়েছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ টানা আট দিন ধরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছোঁয়াডাঙ্গায় বিকেল তিনটায় এই জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এবছর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তীব্র গরমে বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ চৈত্রের শেষ দিকে এসে দেশ জুড়ে বইছে তাপপ্রবাহ এপ্রিলের দুই থেকে আট তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় সকাল নটা পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকছে ত্রিশ ডিগ্রির ওপরে বেলা বাড়ার সাথে তা বেড়ে যাচ্ছে সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রিতে কয়েকদিন ধরে খুব তাপমাত্রা খুব রোদ বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না হেভি তাপমাত্রা রোদাদাররাও কষ্ট পাচ্ছে মেহেরপুর পটুয়াখালীতেও সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকছে প্রখর তাপ গরমের তীব্রতায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে শ্রমজীবী মানুষ সকাল সাতটা বারটা পর্যন্ত কাজ করি আর কাজ করতে পারছি না এবং ছায়ের তলে যাইছি সেখানেও রোদ্রের তাপে অসহ্য হয়ে যাচ্ছে যখন রোদে বেশি তাপমাত্রা পড়ছে তখন আমরা হয়েছে ওই গাছতলায় যাই চোখে মুখে একটু পানি দিছি সহসাই কাটছে না গরম থাকবে সপ্তাহ জুড়েই জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস 
গত এক সপ্তাহ যাবত চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গাতেই রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এই অবস্থা আরও কয়েকদিন বিরাজ করতে পারে বলে আমার ধারণা রাজশাহীতে আঠারো এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই তবে এরপরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা সহনীয় হয়ে আসবে টেম্পারেচার রেকর্ড করা হয়েছে ছত্রিশ দশমিক চার যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে যেটাকে বলা হয় মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ আগামী সতেরো আঠারো তারিখ নাগাদ বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে প্রখর রোদে ক্ষতি হচ্ছে আমের ফলনে বিভিন্ন জায়গায় ঝরে পড়ছে গুটি আম সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ইডিএফ থেকে ঋণ নেয়ার সীমা কমিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি পর্যায়ে পঞ্চাশ লাখ ডলার কমিয়ে সর্বোচ্চ দুই কোটি ডলার ঋণ নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রোববার এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপনে বলা হয় ব্যাংক টু ব্যাংক এলসির আওতায় সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশের বিপরীতে ঋণের সীমা কমানো হয়েছে যাতে আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহককে ইডিএফ ঋণের আওতায় আনা যায় এছাড়াও বিজিএমএ ও বিটিএমএ সদস্যরা দুই কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন আগে এই ঋণের সীমা ছিল দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বাংলাদেশকে যে চারশো সত্তর কোটি ডলারের ঋণ দিয়েছে তার শর্ত হিসেবে রিজার্ভের অর্থের প্রকৃত হিসাব করতে সুপারিশ করেছে তারা এর অংশ হিসেবে ধীরে ধীরে এই তহবিলের আকার ছোট করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঢাকার পর এবার চট্টগ্রামে চালু হলো বলিউড অভিনেতা সালমান খানের মালিকানাধীন পোশাকের ব্র্যান্ড বিইং হিউম্যান ক্লদিং এর আউটলেট সন্ধ্যায় নগরীর রহিম প্লাজাতে এই শোরুমের উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় ইউটিউবার রাফসান পোশাকের এই ব্র্যান্ডের লভ্যাংশের একটা অংশ ব্যয় করা হয় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দু সালে যাত্রা শুরু করে সালমান খানের এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পড়েওটি দেশে পাঁচশোটিরও বেশি আউটলেট রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি গেল বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানী বনানীতে প্রথম আউটলেট চালুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছিল বিইং হিউম্যান ক্লদিং তাইওয়ানের চারপাশে দ্বিতীয় দিনের মতো সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন এদিকে চীনকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনের যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর থেকেই দ্বীপটির সঙ্গে বেইজিংয়ের উত্তেজনা বেড়েছে তাইওয়ান সরকারকে কঠোর সতর্ক বার্তা দিতে শনিবার থেকে দ্বীপটির প্রণালীতে তিন দিনের সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন এ সময় দেশটির একাত্তরটি যুদ্ধবিমান ও নয়টি জাহাজ তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে বলে অভিযোগ করেছে তাইপে এই অবস্থায় বেইজিংকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া না দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে ওয়াশিংটন অঞ্চলটি শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে তারা গাজা ও লেবাননের পর এবার সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল দেশটির সামরিক বাহিনী দাবি সিরীয় ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ছয়টির রকেট ছোড়ার জবাবে আর্টিলারি হামলা চালানো হয়েছে তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি সিরিয়া ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর এখন পাওয়া যায়নি গত কয়েকদিন ধরেই অবরুদ্ধ গাজা লেবানন ও পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীর সহ একাধিক জায়গায় ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সহিংসতা দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতির মধ্যে সিরিয়া সীমান্তে ঘটল হামলার ঘটনা ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি রোববার ভোরে সিরিয়ার ভূখণ্ড থেকে দুই রাউন্ড রকেট ছোড়া হয় প্রথম দফায় তিনটি রকেট ছোড়া হয় যার একটি ইসরায়েলের দখলকৃত গোলান মালভূমির খোলা জায়গায় আছড়ে পড়ে পরের দফায় রকেট ছোড়া হয় ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে এ সময় বেজে ওঠে সাইরেনের সতর্ক সংকেত লেবানন ভিত্তিক আল মায়দিন টিভি জানায় ইসরায়েলে সিরিয়ার রকেট হামলার দায় স্বীকার করেছে ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের সশস্ত্র শাখা আল কুডস ব্রিগেড পরে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী দাবি করে সিরিয়া থেকে হামলার জবাবে আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে তারা পাঠানো হয় ড্রোনও শুক্রবার লেবানন ও গাজায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল এর আগে পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে তাণ্ডব চালায় দেশটির সেনাবাহিনী মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে পাহাড় ঘেরা সবুজ বনাঞ্চলে গিয়ে প্রায়শই সময় কাটান ব্রাজিলের বাসিন্দারা 
ব্যস্ত জীবন থেকে একটুখানি অবসরের খোঁজে দেশটির শহরের মধ্যে অবস্থিত বনে ভিড় জমাচ্ছেন তারা ভ্রমণের পাশাপাশি এসব বনে আছে শরীর চর্চার ব্যবস্থাও পাথর বেয়ে নেমে আসা জলের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে বন জুড়ে এটি ব্রাজিলের তিজুকা ন্যাশনাল ফরেস্টের ঝর্ণা যা তাওনায় জলপ্রপাত নামে পরিচিত দেশটি কেন্দ্রে অবস্থিত পেড্রা ব্লাঙ্কা বনের শাখা এই তিজুকা ন্যাশনাল ফরেস্ট ত্রিশ হাজার একর জায়গা জুড়ে পেড্রা ব্লাঙ্কা স্টেট পার্ক যার এক তৃতীয়াংশের সমান তিজুকা এমন মনোরম পরিবেশে সময় কাটাতে বনটিতে ছুটে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা বনের ভেতর দিয়ে হাঁটলে এক ধরনের মানসিক শান্তি পাই এখানে ঝর্ণা শব্দ কিংবা পাখিদের কলকাকলি আপনার অবসাদ দূর করে দেবে এক নিমিষে ব্রাজিলে শহরের মধ্যে অবস্থিত বনগুলোর মধ্যে পেড্রা ব্লাঙ্কা সবচেয়ে বড় কোটিস কচ্ছপ ও বানরের মতো বেশ কিছু প্রাণীর দেখা মেলে এই বনের শহরের মাঝখানে এমন একটি বন থাকা চমৎকার বিষয় সুযোগ মিললে পশু পাখি আজ ঝর্ণা দিয়ে ঘেরা এমন বন থেকে ঘুরে আসা যায় একই সঙ্গে এই বন থেকে বের হওয়ার পর নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে পারি পেড্রা ব্লাঙ্কা বনে ভ্রমণের সুযোগের পাশাপাশি মার্শাল আর্ট তাইচি চুয়ানের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে এছাড়া মানসিক সুস্থতার জন্য এই বনে রয়েছে যোগ ব্যায়ামের সুযোগও উনিশ শতকের দিকে ব্রাজিলে কফি চাষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়তে থাকে এসব বন পরে শহরে মিঠা পানির উৎস হিসেবে বন রক্ষায় কাজ শুরু করে কর্তৃপক্ষ তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য